ഹലോ ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ അതായത് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ബിൽറ്റപ്പ് കോളം ബീം കണക്ഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ബിൽറ്റപ്പ് കോളം ബീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ബീം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബിൽറ്റപ്പ് കോളം ഫംഗ്ഷൻ കോളം ബീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ മനസ്സിലാവും അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ബീം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽറ്റപ്പ് കോളം ബീം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ബിൽറ്റപ്പ് സ്റ്റീൽ ബീം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഷൻ ദ സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐ എസ് എച്ച് ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ എം എം ഐ എസ് എച്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ബീം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ ആൻഡ് ബിൽറ്റപ്പ് ബീം ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓഫ് ഐ എസ് എൽ ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എം എം ഐ എസ് എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ബീം ഓക്കെ വെബ് ആംഗിൾ ഐ എസ് എ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഐ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ ഫ്ലാഞ്ച് ക്ലിപ്പ് ആംഗിൾ ഐ എസ് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീന് റിവെറ്റ്സ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ക്ലിപ്പ് ആംഗിൾ ആൻഡ് വെബ് ആംഗിൾ ഓഫ് ടു എം എം ഡയമീറ്റർ ഡ്രോ ദി എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി കോളം ബീം ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബീം ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ പാട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഡ്രോയിങ് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഡ്രോയിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എലിവേഷൻ ഓഫ് കോളം ബീം ജോയിൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എലിവേഷ് എലിവേഷൻ ഓഫ് കോളം ബീം ജോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഇതാണ് കോളം അല്ലേ ഇത് ഈ വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് കോളം ബിൽറ്റപ്പ് കോളം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണെന്നാ തന്നത് ഐ എസ് എച്ച് ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാ തന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ബീം ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ട് ഇനി വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് എഴുതാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഐ എസ് എച്ച് പി അത് എത്രയാണ് സൈസ് അതാണ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഈ കോളത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് ബിൽറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീം ബിൽറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ ബീമിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഐ എസ് എൽ ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബീം ഈ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫ്ലാഞ്ച് ക്ലിപ്പ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫ്ലാഞ്ച് ക്ലിപ്പ് ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എ ഐ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് തിക്നെസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ ഇതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു വെബ് ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വെബ് ആംഗിളും ഈ വെബ് ആംഗിളാണ് ഇത് ഈ ബീ കോളത്തിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോളത്തിലേക്കും ബീമിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെബ് ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അതും ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് തിക്നെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാഞ്ച് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്ലാഞ്ച് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും കണക്ഷൻ കൊടുത്താ
അപ്പം അതിൻ്റെ അതിലെത്ര റിവെറ്റ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ നമ്പർ റിവെറ്റ്സും ട്വൻറ്റി ടു എം എം ഡയമീറ്ററുള്ള റിവെറ്റ്സാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എന്തുണ്ടാവും താഴെ ഉണ്ടാവില്ലേ താഴെ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഫ്ലാൻസ് ക്ലിപ്പ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഭീമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭീമിൽ റിവെറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് റിവെറ്റ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ എസ് എൽ ബി എയ്റ്റ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് എം എം സെൻ്റർ ടു സെൻ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഭീമ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രോയിങ് ആണ് കേട്ടോ ബിൽറ്റപ്പ് കോളം ഭീം കണക്ഷൻ എന്നാണ് വരിക ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും ഒരു ഭീം ഒരു കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഭീമ് കണക്ഷൻസ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭീം കോളം കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൺക്രീറ്റിലും ഉണ്ടാവും സ്റ്റീലിലും ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയഗ്രാം അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലേറ്റ് ഗേഡേഴ്സിനെ പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോദിച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക കവർ പ്ലേറ്റ് ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ ഫ്ലാൻസ് റിവെറ്റ്സ് സ്റ്റിഫ്നസ് റിവെറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൽ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എ ലാർജ് വ്യൂ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഗേഡർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണോ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക സ്കെയിൽ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ വരച്ചിട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുക അത് എൻ ലാർജ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഗേഡർ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റൂ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു